ഹായ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ വീഡിയോ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെയാണല്ലോ നമുക്ക് അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഞാൻ റെക്ടിഫയർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഔട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡി സി ആണ് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു യൂണി ഡയറക്ഷനിലാകി ബട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടൊന്നല്ല കിട്ടിയ അതിന് പകരം ഇവിടെ എന്താ ഒരുപാട് നമ്മളുടെ എ സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സെയിം സ്ട്രക്ചർ ജസ്റ്റ് തിരിച്ച് കിട്ടി എന്ന് മാത്രം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിനെ വിളിക്കുക ഡ്രിപ്പിൾസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഐഡിയലി വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടാണ് കിട്ടേണ്ടത് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല റിപ്പിൾസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എ സി കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ഡി സി അതിനെയാണ് റിപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡി എ സി കണ്ടൻറ്റ് ഇതിൽ കാണാം സോ ദ ടേം റിപ്പിൾ മീൻസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എ സി സിഗ്നൽ കോമ്പണൻസ് ഇൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ റെക്ടിഫർ അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആയിരുന്നു എ സി എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എത്ര ആയിട്ടുണ്ടാകും ഹൺഡ്രഡ് ഹേർട്സ് എന്നുള്ള രീതിക്കുള്ളൊരു എന്താ പറയുക പോസിറ്റീവ് മാത്രമായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് മാറ്റി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് ദി ഐഡിയൽ പവർ സപ്ലൈ മസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് റിപ്പിൾ ഫ്രീ ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഫ്രം എൻ എ സി ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ ഐഡിയലി നമുക്ക് വേണ്ടത് റിപ്പിൾ ഇല്ലാത്ത രീതിക്ക് ഒരു ഔട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡി സി എന്ന് ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് യൂണി ഡയറക്ഷനിൽ ആയി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല സോ സിൻസ് റെക്ടിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് റിപ്പിൾ കോമ്പോണൻസ് എ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി റെക്ടിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ദി ലോ ടു എലിമിനേറ്റ് ഓർ ടു ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ദീസ് റിപ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ യൂസേജ് വരുന്നത് ഫിൽറ്റർ ആസ് എ നെയിം ഇറ്റ് സജസ് ഇറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഔട്ട് സംതിങ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഔട്ട് ദി റിപ്പിൾസ് റിപ്പിളിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ഫിൽറ്ററിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് അപ്പോഴും എഗെയിൻ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടല്ല അവിടെ കാണുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് എന്നുള്ള രീതിക്കേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇതിനെ റിമൂവ് ആക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആക്കാൻ ആർക്ക് കൊണ്ട് പറ്റും ഈ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട്സിനെ കൊണ്ട് പറ്റും സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഷണ്ട് കപ്പാസ്റ്റർ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് ദെൻ സീരീസ് ഇൻഡക്ടർ ഫിൽറ്റർ ചോക്ക് ഇൻപുട്ട് ഓർ എൽ സി ഫിൽറ്റർ ഫൈവ് സെക്ഷൻ ഫിൽറ്റർ ഓർ സി എൽ സി ഫിൽറ്റർ ഓർ കപ്പാസ്റ്റർ ഇൻപുട്ട് ഫിൽറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ഡീറ്റെയിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കുന്നു മാത്രം സോ സീരീസ് ഇൻഡക്ടർ ഫിൽറ്റർ സീരീസ് ഇൻഡക്ടർ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും ഇടയിൽ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഡക്ടർ വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിന് ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് വേ ഫോം തരും പിന്നെ ഉള്ളത് ഷണ്ട് കപ്പാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പാരലായിട്ട് കപ്പാസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു രീതിക്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ അത് എൽ സി ഫിൽറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ ഇൻഡക്ടർ എന്താ ചോക്ക് ഇൻപുട്ട് ഫിൽറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഇതിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ പോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കേസ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് പൈ ടൈപ്പ് ഫിൽറ്റർ അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പാസ്റ്റും ഒരു ഇൻഡക്ടും വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് തരുന്നത് അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ആയാലും പക്ക ഫ്ലാറ്റ് ആവില്ല എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ റിപ്പിൾസിനെ ഒക്കെ അവിടെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിൽ കപ്പാസ്റ്റർ ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള കേസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ സെയിം ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ് ഇനി പുതിയതായിട്ടൊന്നും വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നടുവിലായിട്ടാണ് ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്താറുന്നത് ആ സെയിം കേസ് തന്നെയാണ് അതിനൊന്നും ഇവിടെ പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു വൃത്തിക്ക് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം തന്നെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ തന്നെ റിസ്റ്റർ ആറിൽ വരയ്ക്കാം അതിൻ്റെ പാരലായിട്ടൊരു കപ്പാസ്റ്റർ പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി അ
AC input voltage is less than that of the capacitor voltage. Capacitor C will discharge through the load resistor. Power is not Here the capacitor C gets charged when the diode in the rectifiers are conducting states. And since the diode conducts only for a short time interval only, energy stored in the capacitor maintains almost a constant value. And hence the load voltage and the output voltage appears to remain constant. So the sudden charging discharging almost constant. Okay, the simple diagram is